现在是下班时间，我是否荣幸可以请马小姐共进晚餐？我刚刚还在想，是谁这么无聊？原来是你啊，小雨欣。我告诉你啊。你要是找我没事耽误我时间的话，我再扣你半个月的工资。哟，下了班还这么凶？这样，你先尝尝，我再后厨特意为你做的，尝尝。不吃，没胃口。我从现在开始数到三，你要是再不说话的话，我就走了。哎，别别别别别别，马总，这事儿我必须跟你解释一下。我跟陆深深真的什么事儿都没有。那天我们就是想庆祝一下，喝点酒，然后他就把酒洒在我身。马总，这事儿就这么简单，你听没听啊？哎，啊，解释完了。啊，拜拜。哎，别别别。为什么不相信我呀？我相不相信你很重要吗？啊！而且我告诉你啊，我现在没有时间，没有心情。啊，不对，我根本就不在意你跟陆真真到底是怎么回事。其实我知道你压力大，我也想做一些事情减少你的压力，替你分担一些。只是我把什么事都搞砸了。夏雨欣，你应该知道的。我现在一门心思，只希望我们 JR 可以东山再起。我没有心思去想其他的。还有你，我希望你把你聪明的脑子，放在该用的地方。好了，谢谢你的晚餐，还有你的解释，我走了。在第一次遇见你，我还装得很聪明，虽然心灵有些感应，也放弃。忽然我变得担心，留下匆忙的脚印，半辈子孤独的旅行，却碰到。夏雨晴，你赶快下来，那个女的要走了，你还不来看看？我不去，我现在要跟你保持距离，我可不想当那个绯闻 boy。行啊，那你就别下来了吧。我本来还想跟你说说怎么搞定马可爱呢。啊？那你等一下，怎么样？厉害厉害！我不都说了无数次了吗？你不是要跟我说马可爱的吗？你就不想问问我，怎么搞定他的？哼，其实并不太想。你说，你说，事情嘛。
弄得不错嘛。看来上次有好好听我的话，回去。你这个也太损了吧！这才哪到哪儿啊！注意点形象。怎么了？我打疼你了，让我看一下。陆真真小姐，我说你能不能有点偶像包袱啊？这大庭广众之下的，别人以为我是谁呢？这有什么的？我一点都不介意。我介意行不行？啊？对了，你不是要跟我说马可爱的吗？实不相瞒。我又惹他了。哟，那你可节哀吧。我呢，现在心情不大好呢，不想说了，回去了。哎，别别别别别！你说说，你怎么心情不好了？夏雨晴，你就不觉得大家都在看你吗？看我？看我干嘛？看你吧，我当明星当了这么多年了，谁看没看我？哼，我敏感的很。哼，怎么可能看我呢？你是真没看新闻啊？什么新闻？那自己看吧。这什么东西啊！美女总裁与小男友亲密开房。开开什么房啊？不是，这照片谁呀？谁呀？完了完了完了完了完了！这就是我为什么要赶那个女人走的原因，要不然啊，我相信会有更不好的流言蜚语。还有什么能比这个更不好的呀？天真，你等着看吧。现在赶他走，说不定都已经晚了。